Aí pagou a ocorrência do Charlie 04, na, na, na rua tal, lá no Tatuapé. Cheguei lá. Cheguei lá, meu um monte de mulher na porta de uma casa. E, o, e a siripoca cantando, velho. E briga, e as mulheres ameaçavam e tacam pedra, uma confusão. E o povo dentro da cama. É muita mulher, bicho. É uma, um monte de mulher lá. Aí beleza, né, meu? Cheguei lá, calma, senhoras, calma, calma, calma. Aí veio uma senhora, fez assim, policial. É, foi, fui eu que chamei, tal, tal, tal. Minha filha. O que está que acontecendo? Explica para nós, senhora. Ela fez assim, ó. A minha filha está aí dentro. Ela contou toda a história, bicho. Que a filha dela foi parar na Praça Silo Romero. Uhum. É, porque brigou com o marido. Aí conheceu um cara, pôs o marido para fora de casa e foi morar com o cara no apartamento. O cara fez uma magia negra e botou fogo no apartamento. Botaram ela para correr do apartamento. Uma, uma confusão maluca, né? Que o povo quer contar, né? Você tem que ouvir. Tem que ouvir. Claro. E o pai do cara, sem camisa, de boa, nome influente no tatuapé, parente de, 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 de político famoso do tatuapé, nome muito famoso do cara lá. Sobrenome, né? Sim. Aí eu, pã, beleza, né? Falei, legal. Falei com ele, ele falou assim, ah, tal, 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 ela mora com meu filho, já tá morando há um tempo e tal, ah. né? Aí, beleza, falei, chama ela lá pra mim. Nisso veio uma outra moça. Hum. Muito bonita. Bem, só tô, pá, que ela fica brava. Nossa, é. ela quer dizer, <risos> só ela é linda. Aí a moça veio e fez assim, seu policial. Falei, pois não, senhorita, aquele olhar, né, só nos olhos, né? A mulher estava lá com umas roupas meia. Ah. Mas a gente não vê. A gente percebe, mas não vê. Né? Que o policial é... Pá. Ela fez assim... O senhor me acha uma mulher bonita? Eu olhando nos olhos... Perfeitamente, senhor. <risos> senhorita. Senhorita. Não. Porque, meu... Para você se meter numa confusão, basta você... Ah. Desce o olho... Acabou. Chavé com a mulher. Você vai ver a merdança que se arruma na vida. É. Porque se já está ali arrumando confusão... É. Não Exatamente. é com você que ela vai ser boazinha. Exatamente. Aí beleza, né, mano? Aí eu falei, nossa senhora, não. Falei, a minha prima que está aí dentro era dez vezes mais bonita que eu. O senhor vai ver o trapo que ela tá. Aí nisso, vem a minha... Mas veio um trapo, velho. Um trapo. A menina. E você olhava que foi uma mulher bonita. Os braços tudo cortados com navalha, Ô, assim, louco. todo estragado. Ah, né? Um monte de cicatriz, tal, tal, tal. Beleza. Aí eu... Falei, você quer ir embora? Como é que está a sua situação? Ela falou, quero ir embora, chorando, quero ir embora. Falei, tem certeza? Porque você é a mulher dele. Aí a mãe dela, ah, eu falei, senhora, ela é mulher dele, ela separou do outro, está morando com ele. Sim. Eu não posso tirar ela dentro da casa, não. Vamos conversar, porque senão é tudo DP, o delegado resolve. Eu não vou, porque a gente. Só sabe. vai conduzir. Meu irmão, depois chega lá. A ocorrência começa e termina no DP. Começa aqui, termina no DP. Isso. Não inventa que você vai ter problema, né? O delegado fica puto, né? Você chega aquela um monte de porcaria. Sim. Mas, velho. Quer que você administre num local. Mas... Senhor, é. Ficou à disposição do doutor. Acabou o é. seu problema. Sim. Aí, se ele liberar, não liberar, ele. Né? Aí, beleza, né, meu? Aí eu, ela falou: quero, quero. Falei: agora eu preciso falar com ele. Porque não é só lá que ele. Preciso conversar com o cara, que você não arranca a mulher. Falei. Aí o pai dele lá rindo. O pai dele só ria. Gente boa. Falei: dá pra o senhor chamar o. Seu filho? Ele falou assim, o Vlad? Falei, mas não falou o teu nome? Falei, Vlad? Ele falou, é o Vlad. Vlad Caramba. Falei, ele falou assim, ele está dormindo lá na sala. Eu falei, não dá para você. Ele falou, não, vai lá. Está lá na sala, no caixão dele. Eu falei, no caixão. Ô, louco! Você está brincando? Vlad, caixão, falei, como louco. é que é, chefe? Tá. Como é que é a história aí? No aí a menina... E E apontando. Pô, falei, beleza. Fui lá... Olhei, Puta, não tava um caixãozão no meio da sala. Não acredito. O cara deitado, com umas unhas toda preta. É goticão, capa, goticão. Goticão, velho. Com aquela oh, capona. É. Aquelas botas. Bem, eu já peguei a Tom e falei, é, meu. Sei lá. Ô, seu Vlad. <risos> seu Vlad. <risos> seu Vlad. Até a Tom. Pô, do cara. Seu Vlad, dá pro senhor levantar pra falar comigo? Ele levantou. Você tá brincando? Tá com as mãos bagulho assim. É. Né? Falei, seu Vlad, o senhor é um vampiro, né? <risos> Falei, puta que pariu, mas beleza, né? Você, e você acha que hoje eu tô ganhando bem de aposentado, né? <risos> o o chefe Tarciso, escuta essas conversas. O senhor vai dar um medo só pra mim. Olha, isso. É. Pô, dá pra nós, pô. Imagina, é. meu, pelo amor. Aí, rapaz. 
Falei, ó, a mãe da a família dela tá aí, hum. ela está disposta a ir embora, o que, que o senhor tem a falar para mim? Porque se não for de comum acordo entre o senhor e ela, eu vou pegar o senhor, ela, todo mundo, e vou levar para o DP, o delegado resolve. Um caixão e tudo? Um caixão e tudo, levar eu te tudo. levo o caixão, fazer os aqui. crucifixos ao contrário que ele tinha. Já levo tudo. Chegar no DP eu daquele eu jeito. Aí ele bom. fez assim, irá, três dias voltará para mim. Falei, como é que é? Pode levar. Três dias voltará ah, para mim. Meu. Olha. Desse tamanzinho, ah. num bafo de, cach... de <risos> cachaça com cigarro e sangue, que ele ficava chupando o sangue dela. Ah. Essas Nossa, loucuras. Essas loucuras. Que... Mano, falei, pela onde? Então tá tudo bem, seu Vlad? Tudo... Cadê o documento? Eu assim, pro pai dele. O pai dele veio com o documento. Não tinha nada de Vlad no nome. No nome nada nada tá. de Vlad. Aí escrevi lá e pus Vulgo Vlad. Que é, você vou, tem que pôr sim. Vulgo, Vulgo Vlad. Vlad. Pá, bonitinho. Vai redondo. E levei. Aí entreguei pra mãe dele. Pra mãe, a senhora vai com ela. Pegou lá umas mochilas lá, coitada. Não tinha nada de roupa. Jogou no carro que ele estava. E foi Caramba, embora. Você está... E o Vlad, nunca mais eu passei lá na porta para saber se ela voltou. Se ela voltou. Essa aí eu não quero saber. A gordinha eu quero saber onde anda. Puta Mas a, o Vlad eu não quero nem ver. E esses dias perguntaram para mim: você não quer saber do Vlad? Do Vlad, não. 